Come here!什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，杀如风，哼，朱飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。下场对阵的是许东和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。
场获胜的是太极门朱飘逸。好，好，好，下场比武是李不明和马尼尔。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马尼尔，请两位登场吞噬人的良知，让人变得阴险。什么事情？外面有很多兵冲进来了。叫你们管事的出来说话。
殷孝天，你偷袭过太极门，袭击过我们的弟子，投毒，所有的坏事你都干绝了，你还来干什么？想必这位就是陈清源陈掌门吧？你果然是气度不凡，在下张天行，此次前来呢，是特意找您的爱徒朱飘逸索取龙头杖的。至于刚才的这些鲁莽行为，在下深感抱歉，还望陈掌门多多配合。如若不然，张某自然不会轻易离开。毕竟，军令在身，还望陈掌门多多谅解。陈清源，快把朱飘逸和龙头杖交出来吧，否则，我就让朱家的悲剧在你太极门上演。殷孝天，你不配跟我讲话。你，这太极门是练武的地方。陈掌门，想必您一定不想看到陈家沟的百姓因为朱飘逸一人而遭受牵连吧？毕竟枪炮无眼，所以麻烦您顾全大局，请朱飘逸出来吧。怎么了？朱飘逸吓得不敢出来了。怎么了？殷孝天，你还想怎样？你，你是朱飘逸。嗯，我们来取龙头杖的，为了大家的安全着想，交出来。如果我不交？请问有事吗？郑将军呢？我找他有急事。哦，在里面，里面请。师兄，师兄，师兄，哎，师兄，如风，怎么了？太监们，太监们出事了。你不会不交的。为什么？因为枪炮无情。将军，别跟他们废话，直接杀了他们，让他们知道知道厉害。别动！别动！蹲下！什么走？师傅，我还是先把龙头杖交给他们吧，以免伤及无辜。小姨，你自己来做决定吧。不行，不能让尹小天得逞。不行，将军，将军，将军，我们包围了将军。这位将军，怎么称呼？在下张天行，阁下是？张将军，来我太极门，有何贵干？执行军务。哦。什么军务？方便透露吗？不方便。嗯。张将军，你来到我们太极门，本该是我们的客人。客人应该享受贵宾的待遇，但是这客人不经过主人的允许，就动了主人的东西，实在是有失礼节。张将军。既然你这么不见外
，那我也不客气了。这位将军，我相信你一定不想跟我们发生冲突。现在国内形势非常复杂，因为这点小事而发生军事冲突，你我都担不起这个责任吧？那是后话了。我请你看清楚当下的形势，是你先来我的地盘挑事，而我现在有四倍于你的兵力，就算我们发生冲突，我照样让你全军覆灭，你信吗？那是当然。但我可以保证，不开一枪，不杀一人，拿到我们的东西，立刻离开。拿东西？拿什么东西？嗯？不知道。我们太极门有什么东西是能让你拿走的？哦，子弹，这些子弹都是给你留的，你想要多少，我给你多少。收兵，收兵，不送，好。各位师傅，我们的任务已经完成了，祝你们一路顺风。你们辛苦了，带我们回去转告你们长官，说一声谢谢啊！好，好，再见，再见。教你的武功，居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费。<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。你肯听话，这些我都可以教你。放心。啊，该咱正事了。全谱偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看，没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了。干不干的随你，你自己考虑考虑，啊。
什么时候和他们勾结在一起的？说，师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通透地、不知廉耻的东西！马宁儿，赶紧让你师傅把粮食全部交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧，只要您肯投降。他们会放过你的！放屁！全普，我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师傅吧！我师傅跟你无冤无仇的，你们要什么，我给你们啊！梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗？尹小天。等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。踏踏实实的去对付朱飘逸了，我们走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起师傅。我只想学尹九天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。杀了尹小天为你报仇的师傅，师傅，我苦推理。师傅，师傅你不能死啊！师傅，师傅，师傅。李小天，趁你还活着，你尽情得意吧！等不了多久，我就把你杀了。
，为我父亲和师父报仇。这份是刺杀张林海大帅的革命军名单，办事还算利索，事情办的还可以，没有被他们发现吧？怎么了？你担心我被发现，就没人帮你偷龙头账了？哎，以你办事的风格，我知道。你一定会办得妥妥的，但是，你要记住，你可是我们安排在朱飘逸身边的秘密武器呀、啊！啊，你可千万不能让他们发现。还有啊，以后给我盯紧点朱飘逸，一旦发现他有什么新的举措，就马上向我汇报。我的酬劳呢？你想要多少钱？我不要钱，别用你的钱来腐蚀我。那你想要什么呀？你忘了我们的约定了吗？我要的是武功。哦，<笑>好，我可以多教你几招武功。你的武功啊，从招数上看，嗯，还差不多。但是要是提升的话，那就再加深练一下鹰爪功的快准狠。快准狠，嗯。看啊！哼、啊！这就是快准狠，重要的就是快。杀人如闪电，出手就要人命。就如狼千方百计寻找猎物，脖子的机会一样。这种机会瞬间即逝，所以要快准狠，争取一招毙命。行走江湖，关键就是生与死，你也试试。
当今是个弱肉强食的社会，群雄逐鹿，不是你死就是我活，只有真正的强者，才能屹立不倒，懂吗？知道了。你知道，你学鹰爪功的最高境界是什么吗？作为你而言。鹰爪功的最高境界，就是当你学会了这门功夫以后，把我杀死，这才是你的最高境界。<笑>觉得以你现在的武功，打得过朱飘逸吗？应该不行。马宁儿，有个问题我一直很好奇，你苦练鹰爪功这么久，到底有没有进步啊？要不我试试你？既然鬼狐大哥想要考验小弟的功夫，我就献丑了，请。鬼狐大哥果然厉害，队长，我先走了。队长，我怀疑他是冲着龙头杖来的。废话，我能不知道吗？我是跟马宁儿相互利用，看看谁比谁更聪明罢了。队长。要不等他帮我们拿到龙头杖，我就把他杀了。杀了他，那不就便宜他了？我是想利用他把朱飘逸引出来，我们自己去拿龙头杖。妙啊！队长，这是螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，鬼狐啊，我知道你恨马宁儿。但是你给我记住了，千万不能轻举妄动。还有，盯着他，如果发现什么问题，马上把他干掉。嗯，知道。小天，看咱们谁能留到最后。嗯、大帅，马宁儿要见你。他一个人吗？是的。让他进来吧。是。进去吧。大帅，殷孝天不知道你来找我吧？大帅果然高明。这只豹子，自从到了我这之后，我就觉得它欢实多了。什么事啊？说吧。属下斗胆来见大帅，是知道大帅想得到龙头杖，而我刚好有个办法
能帮大帅实现愿望。好，说说看。龙头杖就藏在朱飘逸的房间里，只是我现在被排挤出国术馆，缺少一个进入国术馆的机会。但如果让殷啸天队长和朱飘逸举行一场比武，把所有人的注意力都放在这场比武上，而我，我就有机会潜入朱飘逸的房间，去偷龙头杖。为什么是殷啸天和朱飘逸比武，而不是你和朱飘逸比武呢？大帅，我比殷啸天队长更熟悉国术馆的地形和人员分布。再说，我的武功不如队长，让队长和朱飘逸进行比武，更有机会把朱飘逸给打胜。一旦朱飘逸受了伤，他就不敢跟大帅动什么歪脑筋了。有意思，有意思、啊，怪不得殷啸天能把你收入麾下。可是，你怎么能保证你一定能完成任务呢？殷啸天队长的问题在于一直等待，而我觉得，我们应该主动创造机会，占据先机。属下虽然不能保证一定能完成任务，但我愿意试一试。还是你懂我呀。我用人只看能力。既然这样，我就把夺龙头杖的任务交给你，你要好自为之。我可不希望殷啸天杀了你。谢大帅赏识，我一定不负。大帅的期望。大帅，您找我有何吩咐？小天呐，好久没看到你的鹰爪功了。你最近武功是进步了，还是退步了？大帅，请放心，卑职每天不管再忙再累，这鹰爪功是必须要练的。说句大言不惭的话，卑职的鹰爪功只有进步，不可能退步。大帅，您如果不放心，我这就给大帅演示演示。哎，不用了，小天呐，虽然你一直都没有帮我拿到龙头杖，但是我还是很欣赏你的。我突然有一个想法，我想让你去国术馆，跟朱飘逸去比武。大帅，您这话是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘逸点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿，就可以到国术馆去偷龙头杖。啊，什么？大帅，马宁儿那个人，心怀不轨。如果让他拿到龙头杖，很有可能他要逃走啊。马宁儿如果想私吞龙头杖，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看，你们两个谁的能力更强。大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果你没什么吩咐，我这就回去。起草战书，不必了。战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是。
，张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊。曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近，我对于打仗越来越不感兴趣了。倒是想好好的研究研究我们中国的国术，不错，不错，啊。发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧，迎春。嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给。你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。朱票义，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。嗯、稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人，战场上输的一方，只有一个结果。那就是死，所以今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸。你要是害怕，现在后悔还来得及。朱标义，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。标义哥，好。来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及？
，算你躲得及时。呀张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟，那好，听你的，谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！小易，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，朴野，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅。不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，啊！<笑>
不是他的对手、啊。队长，你好好养伤。你。啊马尼尔，你给我出来！马尼尔，马尼尔。飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼丽儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊！啊！干得好，我都看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉尹啸天，刚好他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置。马宁儿，你有什么理想？我，我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，<笑>单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人。不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次
没完成任务，但是我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了。欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。